Herzlich willkommen bei Connector Talk, der Schweizerischen Post und Postfinanz. Mein Name ist Eileen Zumstein. Ich begrüße Sue Franke. Sie ist Senior Consultant mit ihrer Firma Corporate Dialog. Sie ist Bloggerin, sie ist Dozentin, sie ist Leiterin des Institute for Marketing an der HWZ Hochschule für Wirtschaft Zürich. Und wir sprechen über LinkedIn, Köpfestrategie statt Spam. Nun, der Begriff Corporate Influencers macht es deutlich. In mehr und mehr Unternehmen steigt das Bewusstsein, dass persönliche Social Media Mediakanäle im Außenauftritt einer Firma, aber auch bei der Verbreitung von Botschaften eine unschätzbare Ressource sind. So, es ist schon lange vorbei, dass eigentlich ein Personal oder ein persönlicher Brand nur für Freelance und Social Media Influencer relevant ist. Für wen macht es Sinn, Zeit und eventuell auch Geld zu investieren? Grundsätzlich denke ich mal für alle. Also eigentlich für alle Menschen, die in ein paar Jahren auch noch einen Job haben wollen, dieses sichtbar werden, auch außerhalb von der Firma, ist, glaube ich, einfach Zeitgeist. Das, wir können uns nicht mehr intern verstecken und, und hoffen, dass wir intern gesehen werden für den nächsten Karriereschritt zum Beispiel oder auch spätestens, wenn ich die Firma verlasse. Aber Personal Branding hat natürlich noch sehr viel mehr Aspekte, auch das eigene Netzwerk zu nutzen, nicht nur für Jobs, sondern auch für Aufträge, für Projekte, für Ideen. Dieses eigene persönliche Netzwerk sichtbar zu machen und nutzbar zu machen, hat einen großen Wert für die Person, aber eben auch fürs Unternehmen. Ich scheue mich immer so ein bisschen, um ehrlich zu sein, vor dem Wort Personal Branding, weil die Leute dann gerne an die Marke denken und das Gefühl haben, sie werden jetzt losgeschickt. Der Klaus Ecken in Deutschland, der hat kürzlich gesagt, wir wollen eigentlich keine Klonkrieger-Mannschaft. Wir wollen eigentlich keine Leute, die alle mit dem Logo, wie früher an den Messen, kennst du das noch? Mit dem Hemd, mit, dem, mit der Stickerei, mit dem Logo. Sondern wir wollen eigentlich Personen, die mit ihrem eigenen Know-how und auch mit ihrem Charakter agieren. Mit dem, was sie eigentlich zu bieten haben für diesen größeren Brand des Unternehmens oder auch nur für sich selber. Jetzt auf LinkedIn beispielsweise beim Aufbau einer eigenen Personenmarke. Wie geht man da konkret und strategisch vor? Also auch wieder, hier versuche ich als allererstes, den Leuten das Wort Personal Branding oder Personenmarke gar nicht zu geben. Viele denken nämlich dabei dann tatsächlich an, an Influencer oder an Menschen, die laut sind, die, die viele Inhalte teilen und, und so diesen Markengedanken haben, so dieses Allklatte auch ein Stück weit. Wir haben letztes Jahr in, in einer großen Versicherung die ganze Sales-Kader-Mannschaft ausgebildet, besonders mit Fokus auf LinkedIn. Und dort haben wir versucht, diese dieses Personenmarke gar nicht zu verwenden, sondern ihnen einfach aufzuzeigen, was haben sie davon, wenn sie selbst einfach aktiver werden mit ihrem Netzwerk, wenn sie dort auch liken und und sichtbar werden auch mit anderen Leuten ihren Inhalt. Personen, die sie kennen zum Beispiel, ist ja auch was sehr, sehr Spannendes. Also wie geht man vor? Wichtig ist, sich überhaupt mal zu fragen, wer, wer bin ich? Und die zweite wichtige Frage, was will ich überhaupt auf, dem, auf der Plattform? Die stellen sich tatsächlich viele Leute nicht. Und das gipfelt dann in so Verhalten, dass sie Anfragen zum Beispiel nicht annehmen. Dann denkt man so, ja, nein, ah, vielleicht, ah, später. Und dann sind das, ich nenne das so Anfrageleichen. Die liegen dann irgendwo rum und, und da passiert irgendwie nichts damit und das ist eigentlich alles totes Netzwerk. Viel wichtiger ist, einmal zu entscheiden, was will ich eigentlich auf der Plattform, wen nehme oder frage ich an und mit welchen Themen möchte ich wahrgenommen werden. Und das ist mal so ein Anfang. Damit, wenn man sich die Fragen beantwortet, sehe ich oft, dass dann, dann passiert irgendwas mit den Personen. Dann denken sie, ah, stimmt eigentlich, ich habe eh so ein Fokusthema. Und dann fällt auf einmal auf, wow, da gibt es noch gar nicht so viel Content darüber oder es gibt noch keine Person, die damit positioniert ist oder keine, die das so tut. Und dann entsteht eigentlich so dieser persönliche Weg, wie man diese Marke aufbaut. Das finde ich sehr, sehr viel spannender. So, du hast es gesagt, man muss irgendwie aktiv sein. Ich höre jetzt immer wieder, oh, ich gehe auf LinkedIn und dann sehe ich andere, die jeden Tag posten. Ist dann, was ist so die Regelmäßigkeit, was ist der Rhythmus, den man für sich am besten auswählt? Ich habe befürchtet, dass du mit der Frage kommst. Das ist nämlich was, was mich auch sehr umtreibt. Ich glaube, es hat jeder Weg seine Berechtigung. Es gibt ja Leute, die zweimal täglich posten und es gibt auch diese Empfehlungen. Du findest für alles eigentlich eine Empfehlung. Ich persönlich bin eher die Person, ich 
<lacht> versuche nicht allzu laut zu sein, aber wenn, dann muss es so fake. Also ich bin eher so äh, Leichtathletik begeistert, lieber kurze Strecken und dann richtig reinpowern und dann lieber auch mal wieder eine Woche oder zwei nichts machen. Und ich nenne das <lacht> dem Inhalt Raum geben. Auch mal ähm, den mal stehen zu lassen, denn manchmal entwickelt sich auch dann erst eine Interaktion und äh, wenn der in den ersten drei Stunden recht gut ähm, aktiv, äh, die Leute aktiv reagiert haben, dann passiert was mit dem. Also der Algorithmus weiß dann, ah, der Beitrag könnte interessant werden und dann wird er auch länger ausgespielt. Das heißt aber nicht, dass die Leute, die täglich posten, auf dem falschen Weg sind. Das kann auch richtig sein. Oder auch sehr hohe Interaktionen. In der Schweiz gibt es da eine sehr große Community, die sich auch gegenseitig helfen und feiern. Ich nenne das so sich selbst feiern. Und ähm, das meine ich durchaus positiv, ähm, weil das ist ja auch was Schönes. Menschen haben das ja gern, diese Wertschätzung zu bekommen. Ich mache das auch, aber ich mache das ähm, ruhiger. Ich äh, wertschätze zum Beispiel auch über in mail also über persönliche Nachrichten, dass ich andere Leute zusammenbringe, von denen ich weiß, ah, die könnten eigentlich, wahrscheinlich könnte das gut passen. Jemand sucht einen Job oder auch äh, ein Projekt oder äh, nur Thema, thematisch. Und dann bringe ich die Leute zusammen. Und äh, ich glaube, beides ist der richtige Weg. Je nachdem, wie man ist, ist man extrovertiert, ist man introvertiert, ist man gewöhnt, auf der Bühne zu stehen. Ich glaube auch da, das ist in diesem Strategieprozess wichtig. Übrigens mache ich die Strategien ganz gerne mit den Leuten in 15 Minuten. So zum Schluss beim Aufbau einer eigenen Personenmarke. Was sind so die Don'ts und Do's? Wie vermeidet man beispielsweise, als Spammer wahrgenommen zu werden und stattdessen authentisch wirkt? Also zuallererst ist es, glaube ich, dieses Lautsein. Ich glaube, es ist gar nicht die Menge, sondern es ist laut, vielleicht ähm, zu früh im Stadium, äh, zu früh mit einem Angebot zu kommen. Was auch noch zum äh, Verhalten gehört, ist, du kannst es eigentlich übertragen, wenn du, du hast ein Date und wo stehst du? Hast du dich schon mal gesehen? Kennst du dich? Kannst du an irgendwas andocken? Oder siehst du dich zum ersten Mal? Wenn du dich zum ersten Mal siehst, dann fällst du doch nicht mit der Tür ins Haus und sagst, ich will drei Kinder und ein Haus bauen. Sondern du, du lernst erstmal die Person kennen, du hörst zu und du kannst es, glaube ich, recht gut aufs, äh, aufs de, das Netzwerken übertragen in der Plattform. Also zu laut und dann übertragen, wie äh, docke ich eigentlich mit Menschen in der realen, also in der Offline-Welt an. Und das Dritte sind eigentlich ähm, Fake-Profile. Es gibt tatsächlich da draußen Firmen, die mit Fake-Profilen arbeiten, wo die Person an, äh, Leute anschreibt und so diese Kaltakquise, die man früher am Telefon gemacht hat, dass die jetzt mit einer Person, die es eigentlich gar nicht gibt, in einer kleinen, in einem kleinen KMU vielleicht mit 20 Mitarbeitenden ähm, Leute anschreibt und so tut, als gibt es die Person. Das ist natürlich für mich ein totales No-Go. Und zum Schluss die Do's. Die Do's natürlich, wir sind offline, also wir, wir bewegen uns trotzdem, der Mensch tickt immer noch offline. Was ich mich immer frage ist, was kann ich tun für die Leute? Wie kann ich dienlich sein? Das ist in unserer Kultur nicht so üblich, über Dienen nachzudenken. In den asiatischen Kulturen ist es sehr viel üblicher, aber das hilft uns, glaube ich, sehr, sehr gut weiter. Das Zweite ist die nonverbale Kommunikation, die uns ja fehlt. Die können wir also auffangen mit Emojis, mit schönen Worten, die uns aber selbst wirklich auch zeigen, also mehr als yeah und cool, sondern auch fein und wunderbar und Dankeschön. Ich freue mich sehr, einfach so dieses Nonverbale ein bisschen auffangen mit mit sozialen Komponenten. Und das Dritte ist noch eine Regel, die ich äh, allen mitgeben möchte, das ist die, äh, die 10-4-1-Regel, wo du sagst, du postest eigentlich zehnmal Inhalte von anderen Leuten oder kommentierst bei anderen Leuten, also fremde Inhalte, wertschätzen. Viermal kannst du eigenen Inhalt bringen, also eine Meinung oder Content von dir, dieser dienliche Inhalt. Und einmal kannst du vielleicht einen Link-Post machen, wo du sagst, und jetzt, go, jetzt habe ich heute hier ein Webinar für euch oder irgendwas Wertvolles, wo die Leute vielleicht auch dann bereit sind, ihre E-Mail-Adresse zu hinterlassen, wo es dann wirklich in den Sales-Prozess oder in den Marketing-Prozess reingeht, für mich oder für meine Firma. Vielen Dank, Sue Franke. Vielen Dank fürs Interesse. Eilin Zumstein für Connector Talk der Schweizerischen Post und Postfinanz.